Welcome back my dear students. Welcome to our physics class. Today we are discussing about ray diagrams formed by the spherical mirrors. So for the better experience and uh, easy to understand the concept and about the ray diagrams you have to be prepared with a notebook and a pencil. Today we are drawing the ray diagrams that means the ray falling on the spherical mirrors when the light rays falls on the spherical mirrors, what happens after the reflection? That's we are going to discuss. So better, first you have to listen to the class, then draw the ray diagram in a rough book and practice yourself. So let's begin. Here we are considering cases and each case will be different. In each case, we will discuss how the light rays of goes after the reflection from the spherical mirrors. In order to draw the ray diagram, we are separating the board into two parts. On one part, it's about here I'm draw, I will draw concave mirror and here I will draw about convex mirror okay so we are going to draw convex and concave mirror and about the light rays which is falling on them about our diagram work can be Ningal Adim Chay and other Nala Bangiola convex concave mirror regulum parakian lan Padana etim nala the Adim Udu mirror complete the Varachesham, Matti mirror lake Pogunan Above it and Adim concave mirror ne no cup concave mirror and the Baratending and then the reflecting surface in the Baranother Uli lake Kurinjikin the regular. A non-reflecting surface is a dash line side. Now, concave mirror and surface ready. This is the mirror. Is the mirror is the pole. This is the mirror. The mirror is the pole. The mirror is the pole. principal axis. Now, we the principal axis. The pole is the pole. This is the mirror. The center of curvature is focused. Now, center of curvature and pole in the middle focus in the sun. Okay? Center of curvature and pole in the middle focus in the sun. That's all we have to do. Now, we have to do the case. In this case, we have to do the Light ray on the Light ray in the paranangal principal axis in a parallel light on or light ray padikinada. Yellow color on a principal axis in a lavuka yellow. Okay, apo principal axis in a parallel light or light ray on the padichu. Other padichisham in the sambokinu naladana. Even a pathicator nangle, either in Korea, the mirror and the upper position, either mirror and the lower position. A proper position on the pathicator nangle, other mirror and the surface in the pathicator, reflect either focus into the code and cut on the pog and other. Okay, the ray should reflect and should pass through the focus. Spherical mirror and focus in the code and cut on the pog and Now, we have to look at the upper portion of the mirror. This is the light ray. This is the light ray. This is the light ray. The lower portion of the mirror is the reflecting surface. The reflection is the focus. Now, we have to look at the first case. The principal axis is the parallel light. One light ray on the path in the angle, other focus will code after reflection. Thirin upon them, a little path is upon them.
ഇനി അത് ഒരു കോൺവെക്സ് മിററിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക നോക്കാം കോൺവെക്സ് മിറർ കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് യെസ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് സർഫസ് പുറത്തേക്ക് ഉന്തി നിൽക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ബെൻഡ് ഔട്ട് ബോർഡാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ നോൺ റിഫ്ലക്റ്റീവ് സർഫസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഇതേപോലൊരു കോൺവെക്സ് മിററ് നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ വരയ്ക്കാം വരച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം അത് നമ്മുടെ മിററിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ എന്താ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് പോൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ പോൾ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തുണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ട് സെൻ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെൻ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി ഫോക്കസ് പോളിൻ്റെയും സെൻ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൻ്റെയും ഇടയിൽ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇനി ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്ന് പതിക്കുന്നത് അത് പതിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കോൺവെക്സ് മിററിലാണ് കോൺവെക്സ് മിറർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതിച്ചിട്ടുള്ള ലൈറ്ററെ എൻ ആ ലൈറ്ററേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഡൈവോർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ആ ലൈറ്ററെ ഫോക്കസിൽ നിന്നാണ് ഡൈവോർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ദ ലൈറ്റർ ഷുഡ് ഡൈവോർജ് ഫ്രം ദ ഫോക്കസ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലൈറ്റർ ഡൈവോർജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക താഴത്തേക്കൊരു ഡാഷ് ലൈനായിട്ട് കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പിശിക്ക് വരച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത്ര കൂടി വലുതും വളരെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം ഓരോ അളവ് അതായത് പോളിൽ നിന്ന് ഫോക്കസിലേക്ക് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് സെൻ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലേക്ക് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ശേഷം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം ഇവിടെ ഉള്ള ലൈറ്റർ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് വന്ന് പതിച്ചു അത് ഫോക്കസിൽ നിന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ സ്പെറിക്കൽ മിററേഴ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കേസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ കേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ലൈറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആണ് ഓക്കെ ലൈറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വന്ന് പതിക്കുന്നത് ഓക്കെ